Y me alegro. Pobrecita. Vamos allá. Al de los helados, a comprar helados como un loco. ¡Ey! ¡Eres tú otra vez! Los negocios aquí van genial. Esos dos colegas compraron todo mi helado. <risa> claro, se han ido de cita. No me queda nada. Lo siento, espera. Tengo algo para ti. Una gran sonrisa. ¿Qué te parece? Eh, vámonos. Uy. ¿Y esto? Hola. Metatón se veía muy, muy guay con ese vestido. Hace que tenga ganas de llevar uno también. Bueno, perfecto. Vale, eh, pues nada. Vámonos. ¿Y por aquí? ¿Qué hay? Hola. Oye, oye. ¿Recuerdas mi nombre? ¿Lo recuerdas? No. ¿Qué? ¿No lo recuerdas? ¿Cómo has podido vencerme con tanta facilidad? No entiendo nada. Eh, ¿Por ahí podré comprar? Quiero comprar, pero no sé dónde puedo comprar comida. Vamos a ir a este mismo. A la comida, pero necesito comprar cosas. Y no sé si está por aquí o qué. Esto es para guardar. Esto es un vaso de agua. Ay, por aquí estaba Sans vendiendo cosas. No, parece que no. No. Madre mía. Me estoy recorriendo todo el mapa para atrás. Fatal, ¿eh? Ey, ¿puedo volver a lo mejor a la casa de Dine? Que es por aquí, ¿no? Por aquí es donde me persiguió. Y sufrí una barbaridad. El puzzle raro este. Que no sé, no lo he resuelto. Vamos a ver qué me cuenta. A ver cómo es un diné. Esto de casualidad, ¿eh? Ay, Dios, que tengo que volver por aquí. Hola, Ren. Estás de vuelta. Regalitos. A ver, ¿esto cómo era? Por aquí. Doy lucecita. Y sigamos. Era por aquí, ¿no? La casa de Undine. A ver si me estoy liando y estoy yendo por otro sitio, que no tiene que ser. Ya verás para volver a donde me he quedado, ¿eh? ¡Oh, Ren! ¡Pero bueno! De ahí me mandas esos emoticonos, ¿no? Pero bueno, pero qué magia. Uy, va. Se me ha quitado esto. Ahora. <risa> ¡Hala! Muchas gracias por suscribirte. Nivel 1, ¿eh? Muchas gracias, Ren. Qué alegría, qué alegría. Acuérdate. Tengo que mirarlo, ¿eh? Pero de todas formas. Acuérdate que abajo está el Discord. Se supone que los, que los suscriptores tenéis acceso a poner lo que queráis en el Discord para compartirlo. Así que me tengo todavía que hacer un poco a esa plataforma porque yo no uso Discord, pero por vosotros lo hago. <ríe> Muchas gracias por suscribirte. Besos. Voy a seguir sufriendo <ríe> en el Undertale. <ríe> ¡Qué alegría! Vale. Eh, ¡Ay! ¡Esto era...! ¡Oh! ¡Tienes comida! Manzana. Sí. 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 Eh, vale, he comprado tres. Cuatro. Demasiados bots uso. <ríe> yo es que tengo que investigar porque... Vale, yo creo que ya está. Vámonos. Yo tengo que investigarlo porque es que no, no estoy acostumbrada a Discord. Eh, vale, pues quería comprar, pero supongo que por aquí estará un dine. ¡Ay, los caracolillos! Por aquí no era. Eh, no, esta es la casa del fantasma. ¿En la casa del pez? ¿Plan crack como un pez? ¡Ah! 
Era esta, ¿no? Le he preguntado a Ondine si podíamos pasar el rato. Es fácil de manejar. Te creo. Entonces, eh, me iré habituando, básicamente. Pero me ha dicho algo raro. Ha dicho que nunca quedaría con un asesino. Papyrus number, number Juan. <ríe> ¡Qué maravilla! Pero um, yo no recuerdo asesinar a nadie. Aunque sí que soy un tipo bastante brutal. Entonces dijo algo sobre querer luchar contra una especie de tipo malo. Pero parecía muy débil por algo. Salió y se derrumbó en la entrada. Yo solo espero aquí en caso de que me necesite, ya que ella odia ser dependiente. Creo que tendremos que quedar más tarde. ¡No! ¡No! Está triste, ¿eh? No puedo hacer nada más. Oye, yo dudo mucho que podamos quedar. Cuesta imaginarlo, pero tendrás que pasar el rato con alguien que no sea yo. La canción de voz de Papyrus es, está bien chida. Todas las canciones de Undertale considero que están súper bien. En plan, me están encantando. Vale, pues nada, no, no me deja. No me deja pasar. Bueno, no pasa nada. Eso sí, vamos a guardar. Uy, que no puedo guardar. Pues supongo que volviendo más adelante eh, podré ver a Ondine, no sé. Vamos allá. Chon, chon, chon. Volvamos al ascensor. Que creo, que creo que es el camino. A ver, no es muy difícil, pero... Pero bueno. Y supongo que seguiremos abriendo mundo. A medida que vaya pasando el tiempo, supongo que podremos entrar en la casa. Porque yo quiero conocerla. Ahora está un poco destrozada, pero bueno. El vídeo de si de Papyrus fuera el boss final está bien bueno y sería un gran boss. Es una lástima que sea demasiado bueno, ¿no? <ríe> ¡Qué maravilla! No, no pensaba que me iba a gustar tanto. Pensaba que me iba a gustar mucho Sans. Cuando así los vi, tal, digo, me va a gustar mucho Sans. Y luego resulta que Papyrus tiene su rollo muy chulo. Me gusta mucho. Ay, no. Que me equivoco. Vamos por aquí. Se está oscureciendo todo, pero, pero ya llegamos. ¿Cómo voy a hacer un fanat en directo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, que por aquí no es. ¿Por dónde era? Ah, por aquí. ¡Ah! Soy tonta. A ver. ¿Qué ganas tengo eso de hacer un fanat de Undertale? Súper chulo. Porque pensaba que no me iba a gustar tanto el juego. Y la verdad es que me está encantando. Eso pasa en el vídeo, Papyrus es bueno, pero se espera de, que, de lo que has hecho. Aquí ya se perdió. No, no me he perdido. <ríe> y te ataca. Lo que quiero probar son las diferentes rutas. Yo tengo, tengo una amiga que me dijo que directamente pasó por la ruta genocida. La primera vez. Digo, ¿qué hiciste? Estás miedo. Pero mola. <ríe> Un poco... Todas las cosas a la vez. Vale, era por aquí. Yo tengo cero sentido de la orientación, pero no sé cómo me he encontrado. Eh, vale, era... Acciona una ubicación... Creo que era ese. Y habrá muchas cosas alternativas, supongo. ¡Este se ha quedado en shock! ¡Se ha quedado en shock! ¡Qué bueno! Eh, por aquí, por abajo hemos ido Vamos a hablar con estos Parece feliz Oh, hey Estamos como que dejando para más tarde Lo de matarte y eso Como que no le digas nada de esto a un dine, ¿vale? Se quieren Una historia de amor Maravillosa Hombre, Sans, ¿qué pasa? Oye Ve al callejón espeluznante de la derecha Para unas grandes ofertas Primero vamos a hablar con Sans ¿O qué es esto? Vamos a ir por la izquierda Vale, nada Puedes probar a hacer la pacifista, pero tendrías que repetirlo todo de nuevo. Ay, Dios mío, qué miedo. ¡Oh! ¡Hola, mira esto! Comida basura. Deberías comprarlo, te da mucha... Lo han mordido. Bueno, pero te da mucha vida. Sombrero de vaquero. ¿Es mejor que todo lo que llevo hasta ahora? Y bueno, intentaré la genocida, que así es distinta. 
Llave misteriosa. Será de la casa de alguien, lol. Me he gastado mucho oro en comida. No me merece la pena ya. Además, no tengo espacio. Vamos a hablar. Acerca de ustedes. ¿Qué onda y así? Soy Brati y ella es mi mejor amiga Katy. Soy Katy y ella es mi mejor amiga Brati. Lo han dicho a la vez porque son mejores amigas. Sobre su mercancía. Lo que venden adentro es, digo, súper mega caro. Pero, o sea, lo que nosotras encontramos es súper mega barato. O haciendo así. <risa> Deberías, o sea, súper mega comprar lo nuestro. Origen de la mercancía. Digo, o sea, ¿dónde podrías conseguir armas o comida o...? ¡La encontramos en la basura! ¡Ups! ¡Es basura de la buena! Es muy buena basura y así. Directamente. <risa> Yo digo que los mates a todos en la genocida. Ya que esta vez más o menos voy a hacer la neutra, la genocida. Ya en cuanto termine esta parte, hago la genocida. ¿De dónde conseguimos la basura? Pues de la tienda de basura. Da. De Waterfall la mayoría. Yo encontré un arma en un basurero. Perfecto. Sobre Metatón. Oh, por Dios, Metatón. Tiene corazoncitos en los ojos. Él es, de hecho, él es, o sea, mi esposo robot y así. Creo que las dos, o sea, nosotras dos, o sea, ya estamos casadas con él. Nos vamos a casar con él. Solo que, o sea, él aún no lo sabe y así. Madre mía, socorro, ¿eh? qué, qué, qué desesperación. O sea, la doctora Alpis construyó a Metatón, ¿cierto? Y, o sea, eso es lo que te dicen. Pero, o sea, Metatón siempre actúa como si ser creado fuera su idea de algún modo. E incluso después de que fue deconstruido, actúa como si Alpis fuera una vieja amiga. Pero ahora, o sea, ya no son amigos. Sí, a diferencia de Brat y yo. Mejores amigas por siempre. Madre mía, socorro. Por... Basura de la buena, yo sí la compro. Toma los billetes, te doy todo. Pero es que ya he comprado manzanas, no tengo espacio. Sobre Alfis. Oh, por Dios, Alfis. Ella solía vivir en nuestra calle, o sea, ella era como nuestra hermana mayor. Digo, o sea, si tu hermana mayor te lleva a pasear al basurero. Claro, ella buscaría piezas e historias así, supongo. Nos mostró los lugares más cool para encontrar basura. Se la pasaba coleccionando discos con caricaturas raras. ¡Es otaku! Y luego se volvió la científica real. Sí, hace siglos que no la vemos. O sea, Alpi siempre ha, o sea, pensado que Asgore es un super bombón. Esa cara. Y, o sea, estoy segura de que ella hizo metatón para, o sea, impresionarlo y así. Un robot con alma. Eso, o sea, es súper relevante a sus hobbies. Entonces, después de ver a metatón, Asgore le pidió a ella hacer cosas súper científicas para él. Pero nadie, o sea, ha visto algo que ella haya construido. Se ha dado al anime, se ha dado al anime. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío. A ella en general debe, o sea, pasársela encerrada todo el día. Como yo. O sea, vive un poco, amiga. Sí, como nosotras. Oh, por Dios, es una bolita de pelos. Es un bobo, peludo y adorable. O sea, amo al tipo. Es tan agradable y así. Dios, o sea, estamos tan... ¿Están ansiosas por la destrucción de la humanidad? ¿Qué? Son súper random. Como todos los presentes, sí. <ríe> Un ansial club. Bueno, basta, basta, de, basta de, de, de basura. O sea, nos vemos luego y así. Vale, vamos a hablar con Sans. Sans, negocios. Negocios. Hablemos de negocios. Oye, he oído que te diriges al núcleo. ¿Qué te parece si pillamos algo de cena antes? ¿Vale? Genial. Gracias por invitarme. Si es que debería... Yo no debería de abrir la boca con Sans. Siempre me lía. Por aquí. Conozco un atajo. ¿Me va a llevar a un callejón oscuro? ¿Sans? Bueno, aquí estamos. Pinchy Sans. Eh, digo yo. Papyrus quería una cita conmigo y estoy acabando teniendo una con Sans. ¿Qué es esto? Pinchy Esqueleto Sepsi. <risa> Así que... Tu viaje casi ha terminado, ¿eh? Debes de tener muchas, muchas ganas de volver a casa Oye, sé lo que se siente, ¿eh? Tronqui Tronqui, ¿sabes? Aunque... Creo que a veces es mejor aceptar lo que se te ofrece Aquí abajo ya tienes comida, bebida, amigos Eso que tienes que hacer... 
¿De verdad vale tanto la pena? Sans, ¿qué quieres decir con esto? Ah, olvídalo. Yo te apoyo, chaval. ¿Sans? Oye, déjame contarte una historia. Soy un centinela en el bosque de Snowdin, ¿cierto? Me siento ahí y busco humanos, es algo aburrido. Que no quiere que te vayas, ya lo sé, ya lo sé, por eso que es como que... Tiene un sentimiento fuerte hacia mí y es como maravilloso. Por suerte, en las profundidades del bosque hay una enorme puerta cerrada. Y es perfecta para practicar chistes de Tok Tok. Así que un día me pongo a soltarlos, como de costumbre. Toco la puerta y digo Tok Tok. Y de repente, desde el otro lado, oigo la voz de una mujer. ¿Quién es? Así que naturalmente respondo. Talanda. ¿Qué talanda? Bien, ¿y usted? Entonces empezó a reírse a carcajadas. Como si fuese el mejor chiste que ha oído en 100 años. No me extrañaría. Así que seguí con contando y ella siguió riendo. Ha sido el mejor público que he tenido nunca. Entonces, una docena de chistes después, llama a ella y, me y dice... Toc, toc. Yo digo, ¿quién es? Tomás. ¿Qué tomas? Un té, por favor. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla! No hace falta decir que esta mujer era extremadamente buena. Continuamos contando los chistes durante horas. Con el tiempo, me tuve que marchar. Papyrus se pone de mal humor si no le leo un cuento antes de dormir. <risa> Pero ella me dijo que volviese, así que lo hice. Y volví. Una vez y otra. Ahora es una tradición. ¡Madre mía! ¿Qué de qué de, qué de historias? Madre mía. Ya sabes, el contar chistes malos a través de la puerta es lo más. Oh. Pero un día me di cuenta de que no se estaba riendo mucho. Le pregunté qué le ocurría y entonces me dijo algo extraño. ¿Puedes prometerme algo, por favor? Ahí, ahí, Toriel. Si un humano cruza alguna vez esta puerta, cuídale y protégele. ¿Lo harías por mí? ¡Ay, qué bonito! ¡Me encantan todos los personajes! ¡Me está encantando este juego! Bueno, odio hacer promesas. Y esta mujer ni siquiera sé su nombre. Pero... Alguien a quien sinceramente le gustan los chistes malos... Tiene una integridad a la que no puedes decir que no. Guiñando el ojo ahí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa promesa que le hice... ¿Sabes qué habría pasado si ella no hubiera dicho nada? Tron. Me habrían matado, supongo. Estarías muerto. En el sitio. Eh, eh, Sans. Sans. Los ojos, ¿eh? Me faltaba vida. Oye, anímate, tronco. Solo estoy de broma. Socorro. Además, ¿no he hecho un gran trabajo protegiéndote? Es decir, mírate. No has muerto ni una sola vez. Ni una. Oye, ¿a qué viene esa mirada? ¿Me equivoco? Un poco. Pero bueno, no pasa nada. Está todo, todo un rato mirando para allá, pero... Bueno, eso es todo. Cuídate, chaval. Porque hay alguien que se preocupa mucho por ti. Toriel. Ay, qué bonito. ¡Qué potito! A ver, ¿qué es esto? Uy, un tío ahí enorme. Parece un demonio. En un principio acabábamos laberintos con puzzles para repeler los ataques humanos. Pero ahora construir cosas tortuosas y confusas es más una tradición horrible. No puedes dar dos pasos ah, sin acabar de puzzles hasta arriba. Qué bicho más raro es este, ¿no? Trabajo en el núcleo. El interior es un laberinto de partes intercambiables. Eso quiere decir que podemos cambiar su diseño a voluntad. Chico, ha sido un día muy divertido. ¡Me encantan los puzzles! Madre mía. Y este es un enemigo. Soy el cómico local y soy muy gracioso. La gente se ríe de mis chistes. Y bueno, mi hijo. Quiere ser comediante como su padre. Pero sus chascarrillos no son graciosos. Cuenta unos chistes horribles. Es la vergüenza de nuestra familia. Pero bueno, pobre hijo tuyo, pero bueno. <risa> Eso no es gracioso. Cuando su madre pasó a mejor vida, no pudo aguantar. Seguir viviendo en casa. Así que huyó. No le he vuelto a ver desde entonces. Soy un padre terrible. <risa> Eso no es gracioso. Terrible, ¿eh? ¡Ay! Se ha bugueado. Uy, ¿qué es esto? 
¿Qué es esto? Blup, blup. Necesitas hacer una reserva para comer aquí. También necesitas reservar tu silla, tu cobertería, tu comida, tu... Todo, básicamente. Una pasta. ¿Pero qué es esto? Ay, claro, pero me tengo que adentrar por aquí. Primero voy a ver a la izquierda. Pensaba que el camino era a la izquierda, pero no. Era a la derecha. ¡Ay! Vaya. Un galleto. Tal y como en entraba, me di cuenta de que se me olvidó hacer una reserva. Pero no quería dar la impresión de haber metido la pata, así que entré de todas formas. Ahora estoy tal que consumiendo el agua condensada en esta higuera. ¡Qué fuerte! ¡Qué asco! Pero qué... Parece algún tipo de programa de televisión presentado por Metatón. ¿Y estas plantas? Es un pelotón de plantas ficus. Es un muro de la fama lleno de citas y fotos de celebridades. La comida está para morirse, estilo y fragancia hermosos. Mi cara será, sabe espléndida. ¿Cómo? Todas son de Metatón. Ah, perfecto. Vale, bueno, pues vámonos. Vámonos. ¡Oh, es una mano! ¡Tiene una cabeza de mano! Y tú eres un... bicho papeliofléxico. Vale, vamos a guardar primero. Antes de nada, la atmósfera relajante de este hotel te llena de determinación. Dale, dale. Bienvenido al resort de MTT, el mayor bosque de apartamentos convertido en hotel. Ya sea para una noche o porque ya vivas aquí, el orgullo del resort de MTT es su servicio. ¿Solo de paso? Genial. El resort de MTT se enorgullece de que la gente esté de paso. Perfecto. Está echando todo el agua a la alfombra. Maravilloso. Hola, señora con cabeza de mano. Sí, lo sabemos. El ascensor a la, el ascensor a la ciudad no está funcionando. Por este incidente, las habitaciones tienen una tarifa especial. 200 de oro la habitación. ¿Te interesa? No. Si cambias de idea, haznoslo saber. Que tengas un día chispeante. Ay, ¿esto es el núcleo? Claro, es que esto es... Pero... 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 Cada bicho es más raro que el anterior. Sí, no llegaré a casa esta noche. Um, creo que queda algo de pizza fría en mi sala del tesoro. Podrías calentarla. Ay, Dios, que le he dado sin querer otra vez a este bicho. Este ascensor va directo a la capital, pero ha dejado de funcionar. El hotel está haciendo lo que puede para acomodar a todos los que estamos encerrados aquí. Hola. Como babosa, estoy indignado. Perfecto. Como babosa, está indignado. Eh, habitaciones. Vamos a cotillear todas las habitaciones. ¡Wow! ¡Servicio de habitaciones! ¿Tienen mi té de mar? No. ¿Y bien? Está cerrado por dentro. ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¡Wow! Servicio de habitaciones. ¿Tienes mi conejo de canela? No. ¿Y bien? Perfecto. Es que tienes que... Debe ser que tienes que tener todas esas cosas para darlas y te darán algo. Oyes a algo arrastrarse. Parece que puede pasar algo bajo la puerta. Pero no tienes nada de interés. Vale, ok. Hola. Parece ocupado. Está limpiando. El hijo del comediante, por si no te diste cuenta, es el enemigo de Snowden. Sí, es lo que he dicho, que era un, un enemigo, que nos hemos encontrado un enemigo que era igual que ese. Y resulta que sí, que era su hijo. Me he acordado por una vez de uno de los enemigos. <risas> Uy, ¿Dos, dos bichos iguales se han ido. ¿Eh? ¿Y esos quiénes son? A aquí no debería haber nadie. Oh, bueno, no nos podemos preocupar por eso. Perfecto. Pues nada. No nos podemos preocupar por eso. Ya hemos llegado. ¿Estás listo? Usa el ascensor para subir a lo más alto del núcleo. La música me encanta. ¿eh? Eso es maravilloso. ¡Uy! No preste atención a lo que dijo. <risas> Directamente. A ver qué hay. Oye, ¿por qué no pruebas primero el ascensor? ¡Cuidado! ¡Ah! Por favor y gracias. ¡Uah! Huele a magia. Aclarar mente, mirar fijamente, hablar. Magic 
te interrumpe hablando para sí mismo. Su sinsentido te marea. Te de tu defensa baja a uno, pero bueno. ¡Ah! ¡Ay, que está al revés! No me creo que lo haya pasado ya. Eso estuvo cerca. ¿Qué hacen por aquí tantos monstruos? Quiero decir, no hay ningún problema, ¿verdad? Solo continúa haciendo hacia adelante. Esto es como Pokémon. Esto me recuerda a Pokémon. Pero el ascensor... Es para ir al núcleo. Esto es igual. ¿De, ¿De dónde viene esa fosa? Deberías poder pasar por aquí. Claro, no puedo. ¿Y el ascensor? El ascensor no funciona. Claro, he ido por donde no debía ir. ¿Qué? Ese ascensor debería funcionar. B bueno, continúa por la izquierda. Pues vamos allá. ¿Lo había hecho bien? Eh, por favor, Alfis, ayuda. Parece que no puedes continuar si no pulsas el interruptor. P pero esos láseres se activarán si lo haces. Hmm, creo que vendrán en el siguiente orden. Naranja, naranja, azul. ¿Entendido? Muévete hasta que llegue el último. Perfecto. Me lo he comido, pero pero bueno. ¡Oh, Dios mío! ¿Te, han, ¿te has hecho daño? Se, siento haberte dicho el orden mal. Ah, que me lo ha dicho mal y yo aún así lo he hecho mal, también te digo. ¿eh? Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Solo continúa por la derecha. Un cruce. Uh, uh, in, intenta ir por la derecha. Pensaba que se iba a equivocar y va a ser que no, ¿eh? Night Night bloquea el camino. Socorro. Vamos a cantarle. Cantas una vieja nana. Night Night comienza a dar cabezadas. Adiós. Uh. ¡Eh! Perfecto. Vamos a cantarle otra vez y se duerme. Sigas cantando. Night Night cierra sus ojos un poco. Me ha quitado vida, pero bueno. Golpea el suelo con su lucero del alba. Sigues cantando, Night Night os cae dormida. Está roncando. Perfecto. No podría haberlo hecho mejor. Genial. Eh, ¿Estás bien? ¿Por qué no has ido por la derecha? Vamos, confías en mí, ¿no? Vale, a partir de ahora voy a confiar en ti. Dale. Vamos allá. M más láseres. Vale, eh, esta vez no meteré la pata. Voy a desactivar los láseres para que puedas pasar. No, no se apagan. No puedo apagarlos, no. Eh, está bien, lo tengo todo bajo control. Voy a desactivar la energía del nodo completo. Y así podrás pasar. Venga, vamos. No me interrumpas, espera, para. Vale, son azules. La energía se está restableciendo por sí misma. Maldita sea, se supone que no debería pasar esto. Yo la voy a volver a desactivar. Y cuando se apague, muévete un poco. Y luego para. ¿Vale? No saldrás herido. Uf. Perfecto. Vale. Vale, vale, lo hemos pasado, lo hemos pasado. ¿Lo, lo es? No tengo todo, lo tengo todo bajo control. Todo está bajo control. Vale, 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 vale. Uh, ring. Vale, ahora tienes que, tienes que, no lo sé. Esto no se parece a mi mapa en absoluto. Lo siento, yo, yo, tengo que irme. Me encanta la música. El aire está cubierto por el olor a ozono. Te llena de, de determinación. Perfecto. 